Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jemaah ketemu lagi di Islam itu indah bersama saya Mika Tadausi dan di samping saya sudah ada guru-guru kita ada Habib Muhammad Syahab, apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Ada Ustaz Syam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mereka sehat. Alhamdulillah. Baik jamaah yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah yang ada di rumah untuk menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Duduk merupakan syarat sahnya sholat, sehingga ketika akan mengerjakan sholat haruslah terlebih dahulu berwuduk, karena sholat seorang tidak akan sah tanpa wuduk. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salatmu tanpa bersuci atau wudu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya sebagai syarat sahnya salat, tapi wudu juga memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang di jasadnya hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis Riwayat Muslim Namun perlu diketahui bahwa ada kesalahan yang biasa orang lakukan ketika berwudu. Apa saja kak itu? Masya Allah, nah ini adalah pertanyaan yang mewakili aku juga nih Bib, ini uh, aku udah lama sih sebenarnya kalau ngomongin soal wudu banyak banget pertanyaan aku oh, Masya Allah Tapi ini pertanyaan dulu yang pertama nih uh, Aku pengen tahu nih, ada yang bilang katanya kalau misalnya wudu itu ada berbeda-beda yang dibasuh sama yang diusap. Betul. Nah aku pengen tahu tuh anggota badan mana sajakah yang perlu dibasuh dan diusap. Terus katanya nih Bibi, hmm. kalau misalnya wudhu itu ada yang e, niatnya itu katanya harus diucapkan. Ada juga yang katanya cuma cukup dalam hati aja. Sebenarnya yang mana sih Bibi? Mohon penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khulugil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbi Wa man sara fi darbih amma ba'ad Yang sama-sama kita hormati ada Mikdad, ada Ustaz Syam dan para pemirsa semua Islam itu indah Trans TV yang dimanapun berada insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Masya Allah bahasan yang Masya Allah, sangat ya. nikmat Allah, sebab wudu ini wasilah. Hmm. Artinya jembatan untuk kita melakukan salat jembatan. Intinya ringkasnya <tuh> tadi ayat yang sudah dibacakan oleh guru kita Ustaz Syam Tadi Masya Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafik wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'ben. Jadi anggota wudu kalau kita kembalikan supaya paham nih pemirsa wudu yang wajib kita lakukan yang wajib nanti kita bahas ada sunnahnya. Jadi rumusnya di luar ini sunnah. Di luar yang akan saya sebutkan ini berarti sunnah. Yang wajibnya ada berapa? Yang wajib ada enam. Ada enam. Ada enam. Arba'atun tabatat fil Qur'an. Empat diambil daripada Al-Quran, dua diambil daripada sunnah Nabi. Daripada Al-Quran apa tadi dibacakan ayatnya? Faghsilu wujuhakum. Maka cucilah kalian punya muka. Cucilah bukan basuh. Bukan mengusap. Atau basuhlah. Itu Dicuci yang pertama. Ya, Jadi basulah fagsilu wujuhakum. Nanti insya Allah tata caranya kita akan ajarkan. Jadi jangan kemana-mana ikutin Islam itu indah. Nanti tata cara cuci mukanya, tata cara cuci tangannya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama fagsilu wujuhakum. Yang pertama kita pengen tahu yang wajib-wajibnya dulu. Mencuci muka. Diambil pada Al-Quran 4. Kemudian mencuci tangan, bukan mengusap tangan. Mencuci tangan dari ujung tangan sampai sikut. Sampai sikut, ini ya. lebih punten. Dari ujung tangan nanti tata caranya sikut termasuk atau tidak nanti insya Allah satu persatu kita bahas. Jadi yang pertama muka, cuci muka. Nanti batasan mukanya seperti apa. Ada muka yang lebar, ada muka yang panjang, ada muka yang lonjong, ada keningnya yang... Sampai sini misalnya gitu, nah itu mana yang wajib kena air, kan itu akan kita bahas semuanya. 
Kemudian fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafik sampai sikut. Wam sahu biru usikum nih mengusap kepala. Nah, kalau kepala nah, diusap ya. Jadi ya. kepala diusap bukan dicuci. Wam sahu biru usikum maka selanjutnya Allah katakan wa arjulakum bukan wa arjulikum maka tidak mengikuti kepala bukan artinya usaplah juga kau punya kaki bukan wa arjulakum atafnya kembali kepada ayat yang sebelumnya yaitu farsilu cucilah jadi warsilu arjulakum cucilah kau punya kaki jadi kaki dicuci bukan diusap bukan diusap kalau yeah. kaki ya jadi kaki dicuci jadi yang diusap hanya kepala ini empat kewajiban wudu yang diambil daripada nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan yang dua bagaimana? Yang dua dari uh, apa yang dilakukan oleh Rasul hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Tertib. Jadi niat innamal a'mal biniat sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggota wudhu yang wajib dilakukan ada enam susunannya yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan sampai dengan sikutnya, yang ke eh, yang keempat mengusap kepala, mengusap, yang kelima mencuci kaki sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'ben. Jadi mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib ini jadi artinya enggak boleh orang berudu. Sudah saya cuci muka dulu baru niat. Tidak sah. Tidak sah. Jadi, jadi, yang misalnya, baik. Ah, jadi niat dulu baru tidak sah. Ah, niat dulu baru baru mencuci muka. Kalau ditanyakan niat. Bagaimana niat nih tata cara ah, niat. Iya. Jadi khilaf. Ada yang mengatakan. Yang, yang mau tamat wajib di dalam hati, yang mau tamat wajib di dalam hati, nah yang diucapkan nulut madhab Imam Syafi'i sunnah. Masya Allah, jadi yang wajib itu di dalam hati ya Habib ya. Masya Allah, jazakallah. Baik, nah selanjutnya nih aku mau bertanya nih sama Ustaz Sam. Ustaz Sam barusan kan udah dijelasin nih sama Habib, anggota tubuh mana aja yang harus diusap dan nah. dibilas. Nah sekarang aku masih masih bingung nih, boleh nggak dipraktekin, kita mulai dari wajah aja dulu. Oh kita tahu siahnya tahu siapa praktek gitu. Iya Pasti. biar jamaah yang di rumah juga makin jelas. Nah ini jamaah kan menunggu-nunggu semua insya Allah. Baik jadi bagian wajahnya dulu. Wajah aja dulu kita pelan-pelan. Baik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mengapa kita mengulangi kembali pelajaran TPA. ya Pelajaran waktu kita masih SD. Deh. Karena banyak yang sudah umur 60 tahun rajin sholat tapi Bener. ternyata belum tahu mana Bener. yang wajibnya wudhu. Mana yang ternyata diambil dari ah. hadis lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Yep. Ya, Bibi, ya. Bahkan kalau yep. ditanya. Kalau orang kadang-kadang belajar wudhu lagi, wudhu lagi. Padahal dia nggak paham wudhu dia juga belum betul. Nah itu Jadi dia. Jadi kadang-kadang oh, bosan nih wudhu lagi. Salah sepertinya karena harus terus belajar Masya tentang wudhu. Allah. Wudhu penting banget ya Bebe ya. Penting, penting sekali. Penting sekali karena ya. pengantar kepada ibadah. Bagaimana mungkin bisa beribadah kalau toharahnya belum selesai gitu. Belum uh, me- tidak ada pengantar menuju sholat tersebut. Dan salah satunya adalah dengan tata cara berwudhu. Sebelum kita langsung menuju tempat wudhu karena sudah disediakan sama tim. Masya Allah. Tadi kan wajah ditanyakan wajah ya. Dulu kita. Wajah dulu kita. Nah, wajah itu apa sih? Nah itu dulu pertanyaannya. Nah. Jadi kalau ditanyakan mencuci wajah atau yang namanya membilas wajah juga bahasanya. Atau bukan yang jelas bukan mengusap wajah, mencuci wajah. Yang mana sih membasuh wajah itu? Wajah itu yang mana kira-kira Mikdad? Wajah itu kalau menurut aku dari sini maaf dari jidat sampai uh-huh. ke sini Ustaz. Sampai dagu. Iya. Nah. Maka berkata uh, ulama kita bahwa wajah itu adalah batasnya daripada awal tumbuhnya rambut ya paling oh. depan awal tumbuhnya rambut sampai dengan dagu ini panjangnya awal tumbuhnya rambut sampai dagunya. Jadi kalau ada yang punya janggut ya janggutnya, nah kalau janggutnya, gimana, janggutnya harus yang namanya basah kulitnya di dalam. Oh. Bagi orang yang tipis janggutnya. Mana ukuran tipis? Tipisnya adalah kalau satu setengah meter aku ke Habib. Habib masih kelihatan kulitnya di dalam itu dari janggutnya kelihatan kulitnya. Maka itu hitungannya tipis. 
Aku tipis nih kali ya. Tipis. tipis. Tapi kalau dari oh, jarak tipis dekat tuh. Apa? Tipis banget. Tipis banget. <laughs> ini baru dicukur. Tapi kalau ada orang, kita udah ngobrol deket, ternyata nggak kelihatan kulitnya. Kulit ini dalamnya. Oh. Maka dia cukup untuk yang namanya uh, mengusap saja ininya. Diusap uh, ya. Diusap Masuk. ininya. Apa namanya? Janggutnya. Janggutnya. Maka itu sudah terhitung. Nah itu panjangnya. Nah sekarang lebarnya. Mana itu lebarnya wajah? Dari telinga sampai dengan... Telinga satunya, dari kanan ke, ke kiri, kiri itu, jadi begini semuanya. Nah, uh, awal tubuhnya rambut, pada umumnya pada aja, umumnya. karena ada juga orang yang habis rambutnya di depan, <laughs> ya usah sampai ke sini, <laughs> ya kan. Jadi pada umumnya awal tubuhnya rambut, nah itu dia, kita langsung Baik, menuju. Sasa, kita langsung dulu. praktek aja yuk. Tapi Habib, ke situ, ternyata kita cobain dulu nih, bagaimana nah. nih caranya nih. Nah, ini bener ada airnya ya? Ada Ustaz ada Syam, oh, Masya Allah, Allah kan ini langsung mengalir. <laughs> Sini biar aku pegangin ininya, apa? Buntan. Ya jadi tadi kan diajarin juga sama Habib bahwa ada yang namanya niat. E, kalau Syafi'iyah dianjurkan untuk mengucapkan ya Habib ya, mengucapkan niatnya. Nah kapan niat itu? Nah pada saat sebelum membasuh wajahnya atau sebelum mencuci mukanya. Muka ya Ustadz bukan dari tangan ya? Bukan dari, dari tangan, muka, ya? bukan dari tangan karena ini Berniatnya. masih sunnahnya. Yang jelas ya. sebelum, sebelum, sebelum mencuci wajahnya. Wajah. Muktarinan bifi'li. Udah, kan cuci tangan dulu kita. Kita udah gak kehitung nih, okay. udah gak kehitung. Langsung aja pada wajahnya. Yang penting sudah ada tergenang air di tangannya, di telapak oh. tangannya. Jangan begini. <laughs> Harus nunggu Salah. tergenang dulu di Salah. tangan. Salah, jangan Ustaz. ambil air-air basah terus diginiin. Ada dulu tergenang, baru ambil lah. Nah. Nah. Kan hitungannya tadi awal tumbuhnya rambut ya. sama kiri kanan, kiri, kanan te- kiri, kiri kanan telinga. Berarti... Berarti kalau dilebihkan, kalau dilebihkan itu malah bisa termasuk wajib. Kenapa? Supaya memastikan apakah ini semua bagian wajah kena. Oh. Maka kalau ada orang yang melebihkannya, maka itu lebih baik. Waduh, gitu. Masya Allah. Jadi ini... kalau dagunya sampai kena leher pun nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Berarti itu memastikan bahwa apakah semua bagian wajahnya sudah kena. Berarti kalau dia memastikan, maka itulah lebih baik. Rasulullah SAW juga mencintai umatnya atau bisa mengenali umatnya di hari kiamat nanti dari bekas-bekas wudunya. Waduh, Jadi Masya kata Allah. sahabat, oh kalau gitu dilebihin aja gitu. Nah, jadi dia lebihin sampai telinga beliau, sampai ke leher. sampai agak ke atas sedikit supaya apa memastikan, memastikan. daripada nggak kena semua nah, iya benar gitu. lebih baik dilebihin sedikit ya masya allah terima siap. kasih ustaz Sama-sama. silakan duduk kembali mas Mikdad. habis bedak <laughs> <laughs> baik nah sudah jelas ya jamaah jadi tadi udah dijelaskan dari ujung uh, telinga sini kanan sampai sini ini adalah batas lebar uh, kalau misalnya kita membilas wajah baik selanjutnya nih aku masih ada pertanyaan nih bib Tadi di awal kan sempat dijelasin, kalau kepala dan telinga ketika berwudu itu harus diusap, bukan dicuci. Nah, kayak gimana sih sebenarnya cara ngusap kepala dan telinga sesuai uh, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya. Baik, uh, tadi apa yang disampaikan Ustaz Sam sudah betul, hanya sedikit menambahkan dari muka nanti ke apa tadi uh, pertanyaannya? Ini uh, buka uh, yang kepala dan telinga itu sesuai ajaran Rasulullah bagaimana? Ya, kepala dan telinga, kepala dan, kepala dan telinga. telinga. Artinya dari tadi disampaikan Ustaz Sam. Ya. Sedikit, uh, maaf. Sini saya pegangkan. Oh, jadi, Pesan lagi. Oke, okay. tadi Ustaz Islam sudah menyampaikan betul kita ambil air. Ambil air. Sebenarnya min a'la, jadi dari awal atas nih, atas. Tapi muktarinan bifi'li, bagaimana cara niatnya? Tadi yang ditanyakan dalam madhab Imam Syafi'i yusannu, disunnahkan lafad. Tapi mensunnahkan lafad ini tidak dibuat. Lihat dulu nih, ada kamar mandi yang tempat buang air besar gak? Kalau oh. ada kamar mandi tempat buang air besar, maka makruh kita melafatkan dan ada nama ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung aja di dalam hati, misalnya nawa itu taharat alisalah niatnya atau nawa itu luduha atau mau bahasa Jawa, bahasa Jerman, bahasa Inggris boleh, boleh, Habib ya? boleh. boleh ya. Nah, itu terserah bahasanya, <laughs> tapi yang penting yang wajibnya dalam hati. Mahaluha fil kalbi. Jadi ambil air, cuci. Jadi muktarinan bifili maksudnya mana? Kamera yang terbang mana nih? Nah, yang sebelah sana, Habib. Artinya Bentar. nyampe kemari. Pas air nempel, air nempel kepala istihadar niat. Nah wa itu taharat ali sholat atau aku niat berwudu karena Allah. Langsung niat, jadi tidak boleh niat dulu baru mencuci tidak sah. Atau cuci muka dulu baru menghadirkan niat tidak sah. Jadi harus berbarengan. Harus nih, berbarengan pemirsa, semuanya ya, contoh. Jadi wudu harus berbarengan, kita ambil nih. Air nempel langsung istihadar, menghadirkan niat. Seperti oh, itu. Oh, masya Allah. Jadi kalau niat dulu baru cuci muka tidak sah atau cuci muka dulu baru menghadirkan niat maka wudunya tidak sah. Tidak sah. 
Betul. Jadi Seperti harus berbarengan, Bib ya. Harus berbarengan. Masya kemudian Allah. kemudian tadi apa namanya uh, cara, cara mengusap, mengusap kepala, kepala dan cara telinga. Cara mengusap kepala. Sini. Cara mengusap kepala jempolnya nih, dua-duanya di sini. Ini nggak boleh dibuka ya? Boleh, Bib, dibuka aja dulu sebentar. <laughs> Saya pegangin. Ini caranya seperti ini, ya. Cara seperti ini, nih dari depan dimulai ke belakang. Ini dilihat rambutnya. Kalau rambutnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu yeah. pendek, rambut tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dibolak-balik seperti ini, kemudian seperti ini. Tapi kalau rambutnya sudah terlalu pendek banget, yang muda sekarang sekali aja. Atau perempuan yang rambutnya panjang, ah. jangan dibalik, aur-auran. <laughs> Gimana tuh ya? Iya, kalau Nanti perempuan yang rambutnya muka, panjang kan bim. begini, kan rambutnya panjang, dibalik, udah aur-auran. Jadi akhirnya orang sebuah takut usia apa Malah serem ya, Bim ya? Nah, seperti itu. <laughs> Jadi kalau yang rambutnya panjang gimana, Bim? kadang-kadang orang pakai sunnah juga harus tahu. Artinya tidak semua, oh ini afdal dibolak-balik. Ya dilihat juga, kalau rambutnya panjang kan nggak bisa. Oh baik, baik, gitu. baik, baik. baik. Nah kemudian uh, telinga. Telinga, Pak Kuntan. Telinga ini ada sembilan cara. Waduh, ya. banyak ya Bib ya. Sembilan cara, mana? Kamera terbang nggak? Udah terbang kemana? Oh, ya. <laughs> Sebelah sini Bib. Oh iya. Artinya nih, telunjuk. Telunjuk kita taruh di lipat-lipatan telinga. Sini. Lipatan ya. telinga. Nih, seperti oh, baik, ini. Baik, baik, baik. Di, ini taruhnya di sini. Nih. Pakai air yang baru, gini. Dialurkan ke jalur-jalurnya nih. Jalur telinga, kemudian diakhirin seperti ini. Bisa? Bih, bih, puntar ya, ya. saya coba praktekin dari sini. Ya. Oh ini biasa ngitung duit kayak nggak paham nih. <laughs> coba bih, praktekin lagi bih, biar ini, makin ini, jelas bih. Ini dari sini nih, ini jalur nih, jalanin. Tuh, seperti ini, masukin ke dalam terus, diakhiri ke dalam seperti ini. Oh. Nah, tiga baik, kali. Sunnah tiga kali, tiga, tiga kali. kali. Nah, bih. pemirsa ingatkan, tadi yang saya sebutkan wajibnya wudhu itu ada enam. Telinga masuk gak? Telinga tidak masuk. Jadi telinga al-muqtamad sunnah. Sunnah telinga itu sunnah ya. Jadi kalau orang kata lupa, oh saya lagi ngusap telinga enggak? Sunnah, sah wudhunya. Tetap sah. Masa sah wudhunya seperti ini. Ini yang pertama, tiga kali kita ulang. Kemudian yang kedua, caranya habis wudhu juga. Habis sudah seperti ini, pakai air baru begini. Pakai air baru ya, ya? Ini nih, telunjuk nih begini. Telunjuk lagi seperti ini. Tiga kali Kemudian juga. Kemudian di akhir, itu kan sudah enam kali berarti ya. kan? Sudah enam ya. Tiga yang pertama, tiga yang kedua. Tiga lagi yang yang ketiga, ini ambil air baru begini. Tuh, ambil. Nih. Cobain, biasanya suka plong. Iya, iya, iya. Kotor-kotoran yang gudu-gudu itu. Keluar keluar keluar. Keluar. <laughs> Bibi. Yeah. Sembilan berarti Bibi ya? Sembilan Masya cara Allah. untuk mengusap telinga. Seperti Waduh, itu. jasa Allah Habib. Ini jadi semakin jelas nih kalau di praktek ini. Ini selama ini juga aku kadang suka salah nih berarti ngebilas-bilasnya. Ternyata ada... Tapi pun salah dalam telinga sah. Sah karena sunnah. Ya. Ini kan ya Allah, tata Allah. cara yang betul aja diajarkan sama ulama kita tetap melihat daripada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Ada tiga caranya gitu. Masya Allah. Terima kasih ya Bibi ya. Nah selanjutnya nih aku masih ada satu pertanyaan sama Ustadz Syam nih. Ustadz, Apa itu? ini ada curhat dari temanku nih perempuan. Mm-mm. Dia nih kadang kalau misalnya lagi ke mall, mm-hmm. punten kadang e, tempat wudhunya itu berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Yeah. Nah kadang dia kalau misalnya lagi wudhu, dia suka risih nih. Di saat wudhu, takut auratnya kelihatan. Betul. Nah sebenarnya gimana ya caranya supaya e, perempuan di saat lagi wudhu tapi auratnya nggak kelihatan. Gimana mohon penjelasannya Ustadz Syam? Perempuan lagi di tempat umum, jangan kan di mall, di masjid saja itu kadangkala fasilitasnya juga tidak memberikan fasilitas yang bagus kepada uh, para akhwat untuk tertutup auratnya, Betul. contoh kayak toiletnya, tempat duduknya, wah ini panjang nih, habis ini aja lah. Habis ini habis ya? Ini aja lah. Baik jamaah, <laughs> jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.